Ayer vimos la lluvia. Este poema pertenece al libro Conversaciones con Ibrahim, que resultó ganador del premio Mario Ángel Marradán de Portugalete, en Vizcaya, en el año 2011. Está escrito en el Hospital Lozano Blesa, en Zaragoza, durante los meses que permanecimos allí debido a circunstancias familiares, a la hospitalización de mi hijo Ibrahim, que me sugirió poemas como este. Ayer vimos la lluvia caer en esa cera remota, tan lejana, carente de volumen, la hilera de alfileres estrellada en el vidrio, la resaca de charcos, ese repique mudo. Las enfermeras abren la ventana del cuarto, los sonidos vivos de la ciudad despiertan, acompañan de pronto las imágenes rígidas de grúas y edificios y antenas parabólicas. Conocemos entonces el canto de los pájaros y gira ante nosotros una banda sonora de bares y azoteas y estaciones de tren, la vida anestesiada que está tras el cristal. Hoy las alondras buscan su escondrijo en las vigas, riñen en los meandros de un río solitario. Los aviones parecen agujas cuando enhebran dos mitades de cielo con un hilo tan blanco. Aire fresco ventila la atmósfera viciada por un aburrimiento que corroe las horas. Ya cambia la rutina, disimula el zumbido del vibrador que evita la aparición de escaras. Se ha fundido el poema. Fue premiado este poema recientemente en la localidad de Boca de Huérgano, León, y pertenecía a un conjunto que se llama Las vidas de una frase. Dice así, se ha fundido el poema, por los pasillos grises se mueven a tientas los versos, tropiezan con las rimas que estorban en la esquina, con las moscas confusas que buscan la bombilla fundida y derrotada. Se estiran como anguilas ocultas en la estrofa, Esperan ondulantes, hundidas en el fango de acentos que se pudren, mientras ese soneto se ensucia como un charco aislado en la acera. Yace el interruptor con su protuberancia, como un balancín cede más la luz no obedece, y la lámpara estéril con su brillo gastado entregará su imperio a una simple cerilla. Y flotan las metáforas en la lámina mustia del poema estancado, en los tabiques huecos de la frase atrofiada, en la llama que alumbra un porvenir de verbos con el alma confusa, el resplandor revela un ritmo encadenado a un eslabón de sílabas, o un estuche de rejas que comprime la música, que atrapará un lirismo que siempre se evapora en las bocas ajenas. La mirada del rape. Este poema surgió de la contemplación de una pescadería, un día cualquiera, hasta entonces no me había fijado en la mirada del rape cuando yace en el expositor rodeado de otros peces y cómo eh, se puede interpretar esa mirada fiera ya mansada entre el hielo. El rape pertenece a un mundo misterioso. Su boca, llena de dientes afilados, deja tras cada dentellada el drama que se agita en la nube repentina de fango. Habitante de un mundo abisal, lejano, Exhibe esa apariencia tan grotesca en un reino escondido, el país de las sombras. Su cabeza parece la extraña flor carnívora que atrapará la ambición nocturna de las gambas. La red se va cerrando mientras ese universo de agua desaparece y el pez repta, aturdido, desorientado, muerde el hilo sigiloso. Su irritación prosigue más allá de la oscura pereza del océano, mientras el pescatero afila con orgullo y altivez su imponente colección de cuchillos. Ni siquiera la muerte puede borrar ahora su carácter colérico, su gran ferocidad grabada en unos ojos hinchados y vidriosos. Pero actualmente el pez comparte con sus víctimas un gran escaparate de manjares que se renueva cada día. Sus finos alfileres ya son inofensivos. El suculento y rico pejesapo, el gran señor feudal de las profundidades, se dirige a la caja registradora. Yace humillado en la bolsa de plástico, mudo en su blanca mortaja de papel, con el precio escrito en unos números grandes, algo grasientos.